Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rafu Sharma, your friend and guide in this class. All among the series of RTCs that have started for the student of British poetry. You have British poetry. You have been just like the last class. We discussed that that is all about John Milton work. John Milton, sir. Last class we discussed that he RTCs to deal with that. And this time we are going to deal with the morning of the peace and activity. So on the morning of the peace and activity, is a poetry series. It's a poetry, not sir. It's not poetry. It's a poem. पीरियड जिसके नाम से हम मिल्टन को जानते हैं मिल्टन वो सम वन हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर जो फ्यूचर को कनेक्ट करता था जिसने कई चीजों को डील किया था जिसने अपनी पॉलिटिक्स के अंदर कई सारे वॉटर वर्डेसिस को इन्वॉल्व किया ही वॉज वन इन वॉट एवरीथिंग ही वॉज वन हु वर्क विद एंजल्स एज वेल एज रीली द डेवल्स सच द लूसी वर्क यस वी डू हैव आपने कहा सर इसने पोइट्री में क्या क्या ऐड किया इसके बेसिक क्या है It tells about the beginning, the incarnation of peace, how the peace came on earth, or what are the circumstances there, and it decided that peace have to die. So the peace, seeing the God has to die because it is the incarnation, and those who come on earth have to move away from it. So he was the poet in the ones that just to highlight here. ये ड्रॉपर ईच एंड एवरी सेंड जस्ट क्या सर इस पूरी वीडियो क्लास में आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाने तो यस गाइस आई एम गोइंग टू वर्क आउट ऑल द इंपोर्टेंट पॉइंट्स दोस यू रियली नीड टू कीप इन योर माइंड आफ्टर दिस आरटीसी सेम द आरटीसी को हम ऑडिट करेंगे कि पेपर में हम कैसे आइडेंटिफाई करें मैक्सिम स्ट्रोंग की प्रॉब्लम होती है सर हम पेपर में आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे अगर वो आरटीसी और किसकी आरटीसी हाउ वी गेट नो तो यार एक स्ट्रेटजी आपको हमेशा दिमाग में है दैट यू पीपल नीड टू नो ऑल दिस ठीक कैसे हम सेट को क्लियर करें और कैसे हम समझ पाएंगे तो ज्यादा डिटेल के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए मैंने जिनके पास नहीं और नोट्स दे सकते हैं यू कैन गेट द नोट्स मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे व्हाट्सएप करेंगे यू कैन गेट द नोट्स लेकिन पहले ही ना स्ट्रेटजी को समझते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार ये आरटीसी कहां से और आरटीसी का आंसर इज देना इवन लास्ट वीडियो बताया था आप लोगों प्लीज चेक आउट दैट वीडियो नहीं तो यहां पे एट द लास्ट आई लेफ्ट इट वेल बेकिंग करते हैं क्लास को इससे पहले शुरू करें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी के भी सब्सक्राइब करना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया गाइस थैंक यू फॉर यू बिकॉज़ ड्यू टू यू आई एम हियर एंड देन मनो दिस प्लीज डू शेयर द वीडियो विद द अदर दोस हु रियली नीड इट लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑन द मॉर्निंग ऑफ द पीस नेटिविटी नंबर 1 दिस इज द मंथ एंड दिस इज हैप्पी आर वी आर द सन ऑफ द हैव इटर्नल किंग ऑफ वेरी मेन एंड विर्जिन मदर बॉर्न A great redemption from the above did bring. For so the holy sagas once did sing. So it's the first lines. Yes, the first lines from the point of John Milton of on the morning of Christ nativity, where he was being mentioning about the birth of Christ. So here, he was saying how he knew all these things. It's important to understand. So, sir, in this answer, first reference, or poet or poet, we will tell you the details. Second, context, we will tell you the details. Second, context, we will tell you the details. Second, context, we will tell you the details. क्या बात चल रही है सर बोलो फर्स्ट साइंस उसके बाद हम आएंगे एक्सप्लेनेशन में अपनी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे मैंने आपको कहा था उसके लिए क्या करना है आपको स्टोरी का बेसिक लाइन पोएट्री का बेसिक प्लॉट ऑन द बोनली वो आ जाएगा देन द क्रिटिकल एप्रिशिएशन इज ऑल अप टू यू हाउ टू जज देन ये तो भी फर्स्ट तो गाइस एक बार बार बोलता हूं जिनको नहीं दिख रहा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें ज़ूम कर देखेंगे दिस इज द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्निंग वेयर द सन ऑफ द हैव ए डर्न किंग Of wedded maid and virgin mother born, a great redemption from our great brain. For so the holy sagas once did sing. These are the things. अब उस साथ साथ लिखते जाते हैं. Definitely अगर कुछ लिखेंगे तो better रहेगा आपके लिए. आपको लिखना क्या है? हम लोग लेंगे. Sir, this is a poetry that will be written in 1627. Sir, 27 से 29 हो सकता है. ये आपको define करेंगे. Almost thirty years before the palace also been built down. And then it's an apprentice work, sir. What is the apprentice work? जहाँ पे खुद को highlight करते हैं, आदमी अपने ही काम को बता रहा होता है और हर चीज को highlight करता है। जैसे आपने देखा, first और में उसने क्या किया? उसने Chris को mention किया। Well, are you writing? लिखो यार साथ साथ Chris। लिखना जरूरी है। आपको repeat करना तो मैंने कहा point कम लिखेगी। 16, 27, 29 का period। It's an apprentice work, yes, apprentice work. When he was a student of Cambridge, sir, yes. When he was a 
student of Cambridge who John Milton. John Milton wrote this poetry when he himself was a student of Cambridge and he was having a great command of verses. उस वक्त उसकी कमांड सॉलिड थी अगर आप देखते हो तो ही डू हैव अ कमांड उसने हर चीज को क्रिएट किया अब आपने कहा सर यहां पे सेंट्रल थीम द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज ऑल ओवर द इनकारनेशन ऑफ क्रिस्ट प्लीज राइट डाउन द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द इनकारनेशन ऑफ क्रिस्ट अब यहां पे मैंने इसको कंसीव किया था कहां पे उसने किया कहां पे किया पैराडाइज ऑफ ने इसी को वहां से ले गया कुछ ऑफर किया है क्या इस पॉइंट में बताने को है उसने हाईलाइट किया क्रीस को क्रीस का बर्थ हुआ उसके बाद वहां पे उसने कैसे डेविन डेविन बाकी लुसिफर को कैसे डील किया और कैसे क्रीस हैड लूज इज ऑन लाइफ हाउ इज सेक्रीफाइस इज लाइफ फॉर द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड हाउ रियली द हार्मनी वाज देयर व्हेन द क्रीस द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड वाज ऑन अर्थ तो हाउ द अर्थ वाज इन हार्मनी उन सारे पॉइंट्स को डिफाइन किया गया ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए गाइस डिटेल के लिए मैंने आपको कहा ऑलरेडी नोट्स आप पास होने की उनमें साइड डिटेल दी गई है नेक्स्ट आरटीसी नंबर 2 कुछ पकड़ा आप उन्हें आरटीसी जैसे मैंने कहा मैं कहता टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है बीच में कई सारी चीजें बताता हूं आपको पोएट्री रिलेटेड जो इस पोएट्री को हेल्प करेंगे आपको तो पहली आरटीसी आता है दूसरी नो मोर बैटल्स ग्राउंड आई रिपीट नो मोर बैटल ग्राउंड वाज हर्ड द वर्ल्ड अराउंड The 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 and the shield were high up hung. The hook chariot stood unstained with hostile blood. So, unstained with hostile blood. blood. blood what he was trying to say? Unchained with the hostile blood, whose blood was this? तो ये वर्ड जो है ना इनको ग्रैप करना है ये है वो टेस्ट जिसको मैंने कहा था आपको वो रिमलाइज करना है कि आप अच्छे से याद रहेंगे वो उससे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट मेन सेक्शन आ रहा है सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन तो वो वाला है जहां पे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जिसमें अर्थ हार्मनी में किसका विद द क्रीस्ट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ये मेन बात था जहां हाईलाइट किया गया जहां पे पोएट ने डिसाइड किया एट द एंड ऑफ द पोएट्री दैट द क्रीस्ट हैव टू राइट सो क्रीस्ट हैज टू राइट ऑन जी हैव टू राइट उसने उस वर्ड को लिखा तो यहां मिडिल इंग्लिश के बेसिस को देखेंगे आप कॉन्सेप्ट वही रहेंगे उनको लोग क्यों क्योंकि यहां ओवरकम करना कॉन्कर करना तो पावर्स ऑफ सेटन ये याद रखेंगे जो हमें थर्ड पैराग्राफ में जो थर्ड आर्टिस्ट है उसमें पूरा क्लियर करता है ऑन लूसीफर आई रिपीट ऑन लूसीफर दैट ऑफ वेंस बट इन दिवर वर्स एंड इट ग्लो आंटी दॉट हिमसेल्फ दिस इज रियल इंपॉर्ट Till the master allow himself to go, to so Satan cannot really defeat the God. The God himself allow him to conquer. So these things you have to keep in mind. That we how to test the test. And then come up to the fourth and the last artistry. But see the virgin blessed, he let her be to rest. Time is our tedious song. Should here have ending. Have a jealous team song. He find her. अब कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी द फाइनल इमेज यस यू गाइस रियली नीड टू नो दिस इन छोटी छोटी चीजों को आपने ऑन टिप करना है द फाइनल इमेज इज नॉट ऑफ द पीस और मैरी I repeat, the final image is not of the priest or the Mary. I repeat, but of here, guys. The final image is not of the priest or the Mary, but of the bright harnessed angels.
ये आपको ऑनटेक होना चाहिए जब हम इस पॉइंट पे ये बात करते हैं एंड वन मोर थिंग यू गाइस यू नीड टू नो हाउ टू स्टार्ट जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन को पढ़ना कैसे जॉन मिल्टन कौन सी पोएट्री से आनी चार पोएट्रीज गाइस प्लीज चार पोएट्रीज से कुछ चार पोएट्रीज करना 10 नंबर कंफर्म है तुम्हारा जो पेपर में आने क्योंकि जॉन मिल्टन को छोड़ेंगे नहीं हो किसी तरह से अगर आरती से की जॉन मिल्टन कंफर्म आना वो चार में से ही आएगी तो हमें चार पोएट्रीज ऑन टिक कर लेनी कौन कौन से चार पोएट्रीज हैं हाई पी द फर्स्ट आपके सामने ऑन द मॉर्निंग ऑफ पीस नेटेडी देन एल एलिगो एल एलिगो पेंसेलो एंड द लास्ट लेसडस ये चार की चार पोएट्रीज ऑन टिक होनी चाहिए गाइस आपको किस तरह की दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइस एज सुन एज पॉसिबल टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एक महीना रह गया और इस बार पेपर में कम से कम 80 मार्क्स मेक श्योर दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट बाय गाइस